Wat een voorrecht is dit nie om in die huis van die Heere te kan wees. Amen. Ek net wat eens vir hom net hierdie vir my bykie nader te skuif. Vanochtend lyk het as of ek hoopeloos te veel goed is vir hom gebring nie. Maar omen, vrys die Heere vir een goeie woord wat hy op my hart geleed het. En ek hoop dit raak jou aan net soveel soos wat het my aangeraak het toe ek voorbereid het. En voor ek by die woord kom, kom ons vat net die oomlik en ons bid net eers oor die woord. Abba Vader, wat een voorrecht is dit nie om vanochtend die woord te kan bedien. Thank you Lord for your word. I pray a blessing over your word. Abba Vader, ek bid ook vir u release. Ek bid dat het in harte sal um, gevestig word. Ek bid dat die saad geplan sal word. Ek bid dat ons sal hoor en het sal deel maak van ons leven. Mag ons verander die sal uitstap. Mag het ons ruk vanochtend. Mag ons weet dat het u woord is. Ek bid dat u elke woord self sal oordra. Thank you, Lord, for your word. May you bless it in people's hearts this morning. Amen. Amen. Nou, vanochtend is my woord, is letterlik een woord, relentlessness. En ek het gaan kyk na Afrikaanse vertalings vir relentless. En die naaste wat ek gekry het, was een directe vertaling wat sê meedoenloos. Nou, dit is een woord wat ek nog nooit eers gehoor het nie. Um, as dit een woord is wat jy ken is ek baie trots op jou, my pa mis my verduidelik het, want dit is nie een woord wat meer algemeen is in ons Afrikaanse taal nie, maar meer doenloos beteken of eindelijk genadeloos, so dit het eindelijk meer een negatieve connotatie as die relentless woord, waarmee ek vandag oor wil praat, en wat die op my hart geleed, so daarom weens een gebrek aan een ander Afrikaanse woord, wat het net nie so mooi verduidelik nie, I'm going with relentless. And I'm so happy to see there's one or two English speaking people. So this word is especially then for you, relentless. And what it beteken is this is unceasingly intense. This is it's what intensive the yellow tide is. It doesn't cease in being intense. And to get the word gekryd, die die heren dit op my hart gele, dat ek en jy, we as children of God, we are called to be relentless believers. We are called to be relentless disciples. Ons met a relentless spirit he, wanneer ons uitgaan in ons werksplek, wanneer ons bezig is om die Heere te dien, wanneer ons om aanbid, ons moet vol hart. Dat is een synoniem vir, klomp synoniem vir hierdie woord relentless, en dit beteken om vastbeslote te wees, persistent, vol harding, to be severe, om ernstig te wees, um, unstoppable, uncompromising, taai. So, die jy gee net nie op nie. Dit is een gees van volharding, anhou, uithou, maar ook om nie, die Engelse woord sê, to not relent, om nie te relent nie beteken, jy, jy slak nie, jy verslap nie, Jy, be, jy raak nie meer lenient nie. So, jy raak nie toegeeflik nie. Jy gee nie oor nie. Jy gee nie weg nie. As jy gesê het, dis hoe dit gaan wees, dan hou jy by die besluit. Dis een uithou en anhou tot aan die einde. En die enigste prentje wat ek kon kry, wat rechtig relentlessness beskryf, is dit van die see. En as ons kyk na die golwe, Die golwe kom en het spoel. Doesn't matter how many waves, the wave keeps coming. Sometimes it's big, sometimes it's small. But you can't stop it from coming. Dit gaan spoel. Dit spoel uit, dit raak terug, maar dit bly terugkom. Dit bly spoel. Wie van julle het onlangs by die see vakantie gehou? Die staar om een paar van julle. Het julle een dag ook net bykie op die strand gesit? bykie na die golwe gekyk, is daar een manier vir jou om die golwe te stop? Nee, dit kom nie. Partij keer vang het jou so bykie ontkant, as jy besluit om in die see te swem, en jy dink hy gaan klein wees, en dan sy eindelijk groot, maar die feit dat hy gaan kom, weet jy. You know the waves are gonna come, because it's relentless. It doesn't stop, it's enduring, it's persistent, it keeps on coming. En ek geloof, dit is belangrijk vir my en jou, as kinders van die heren, om die oomlik, wanneer ons return, 
The moment we return, we need to focus on be, having a spirit of relentlessness. Want in prediker lees ons, dat het gaan nie oor hoe ek, einde, uh, hoe ek begin nie, maar hoe ek einde. Finishing is better than starting. Die Afrikaans sê, a talk wat voltooi is, is beter as die begin. It doesn't matter when you decided to return to Jesus Christ. Dit maak nie so ek wanneer jy die besluit geneem het om jou hart en jou leven vir hom te gee nie. Of het was die jy nog op hoerskoel was en of jy het onlangs weer gedoen het. Die punt is, wanneer jy return het, moet iets in jou geest gebeur. Something needs to change inside of you to make sure jy vol hart tot aan die einde. You stay persistent. You stay relentless until the end of times when we receive our reward. En ek denk die realiteit vir so baie van ons is dat amal vol hart nie. Hoeveel mense by jou werk of by jou school het al kloof jy teruggeval. How many people do you know that had an amazing relationship with God but they have fallen back already? They didn't have a relentless spirit. They were not like the waves who kept on going and going. Jy sien, when, when die golwe kom, al is daar rots. Al is daar boot, al is daar mense, dit kom. It just comes and it flows. Hulle gaan nie stop, omdat die even skielik nou klomp kinders in die water is, en nou moet hulle versichtig wees nie. Hulle stop nie omdat daar rotse is, en hulle miskien bang is, hulle slaan hart tegen die rotse vast nie. Die water en die golwe hou net aan om te kom. En ek glo, die Heere roep my en jou vandag, om seker te maak, we stay relentless until the end. Because it doesn't matter when you decided to follow Christ, the fact is that you decided. Jy het die besluit reeds geneem. Maar die harde werk is nie die besluit nie. Dis die volharding en die proces daarna. Toe ek voorbereid het, was al iemand wat gepraat het van relentlessness en hy gebruik die voorbeeld van een bal. En hy sê, elke keer as jy een bal op, of jy gooi om, dan hop hy automatisch terug. Dit gaan elke keer gebeur. The moment you bounce the ball, it's going to bounce back. Maar ek het nie rechtig van hierdie um, illustratie gehou nie, want die bal hou eventually op om te hop. Hy rol eventually tegen iets vast. Daar is een of ander obstakel in sy pad en dan stop hy. Heel te mal. Hy hou nie aan permanent om te hop nie. Somewhere along the line, the ball stops. In een voorbeeld hiervan, kan ons sommer onthou uit die oud testament koning um, Salomo Davidse seen in die begin van sy bediening, die begin van sy um, the beginning of his reign sy koningskap is hy vier en vlam en hy bou een ongelooflike koninkrijk hy bou een amazing tempel hy het 700 plus vrouwens Hy het al die rijkdom op aarde. Hy het al die wijsheid. It's like the ball that starts bouncing. Dat is momentum. Hy kom terug. But then we see during the life of Solomon, it didn't persist. Hy het nie aangehou om te volhard nie. Ergens het het gemaakt dat die 700 plus vrouwens en al die goed al die goede wat hulle aanbid het, het nader aan gemaakt, dat hy nie meer net gefokus was op God, en die enigste ware God nie. Hy het begin rondkijk, en een klomp goed begin toelaat, en wegbeweeg, van dit wat voor hy geroep is. Wegbeweeg, van sy besluit om te return, om saam met God te wees. En ek weet, baie keer in ons eie leven, is ons ook soos een balie. Ons het goed begin, en nie net in ons geestelike leven nie, ek denk nou somme aan allerdaagse dinge, projekte, bedieninge, werksgeleentede, sport miskien in jou vrye tyd, dis altyd een goeie idee, en ons begin goed, en jy koop somme miskien besluit jy oor die naweek, jy het een keer golf gespeel, en nou is dit jou nieuwe ding, 
Jy, hier is nou jou stokperkie. En jy koop al die dierse equipment, jy is vier en vlam. Jy boek al voor uit die naweke vir die rest van die jaar, want jy gaan nou golf speel. Jy het sommer een personal trainer ook opgelaan, want hierdie, hier is nou vir jou. Jy is vier en vlam. Jy het die besluit geneem. En dan drie maanden later, soos baie van ons het die eetprogram, dan feide, die bal hou op ons, of hy rol teen iets vast, teen ons budget, teen ons omstandighede, maar ergens gebeur iets, laat ons nie volhou, met ons oorspronkelijke plan nie. As jy ek is, het jy, 100 kraft projekte, wat begin is, maar wat ek laag gemaakt is nie. Ek laag het dan nie Marianne. Um, ek en dan nie Marianne het al um, kraftskamer reggepak en ons het vir haar een boksie gemaakt wat sê projekte wat nog nie klaar is nie. Maar ek kan totally met haar relate, want is die selfde in my leven. Daar is een klomp goed in my natuurlijke leven wat nie klaar gemaakt is nie. Waar ek nie vol hart het nie. Waar ek sterk begin het groot droom begin koester het en toe gebeur omstandighede in die leven en ek rook verveeld en ek hou nie aan om relentless te wees nie maar die positief vir my en jou vandag is dit hoef nie die selfde te wees in ons geestelike leven nie want Philippense 4 vers 13 sê ek en jy is tot alles in staat dier Jesus Christus wat ons die kracht gee so as ons besluit neem vandag to become relentless we have the spirit within us that can drives us wat ons kan motiveer om dit vol te hou ek wil graag vir jou lees uit Hebreus 1 Hebreus 12 vers 1 tot 3 ek gaan soms in die Engels lees dan hoef ek nie te herhaal nie Sal jy nie die Afrikaans opse, dankie Sine. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every way that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Think of all the hostility he endured for sinful people. Then you won't become weary and give up. He endured the cross. My first will I eerstens net focus op my en jou. There's a race that needs to be finished. Dat is een wetloop vir my en jou uitgele. Een reis wat ons het voor die einde van die wereld. Iets wat moet gebeur nadat ons return het. En in die breer sê dit, we need to endure. Run this race with endurance. We do this by keeping our eyes on Jesus wanneer ons oog gevestig is op Jesus, wanneer ons besluit om relentless te wees, endurance te hee en die reis te voltooi, as ons oog op Jesus gefokus is, then we won't become weary and we won't become weak. We won't give up. Ons sal nie die bouw wees nie, ons sal nie koning Salomo wees wat gaan opgee of teen iets vastrol. Niks gaan in die pad kom nie, want jy die besluit geneem. Ek lees een visioen van John Beweer, waar hy skryf van die oukie wat op een rooie boot was. En hy, so, hy is in die see en die, die water is verschrikkelijk rof. Maar hy gaan tegen die um, stroom in. He is rowing against the current. En sy arms rok moeg, maar hy hou aan rooie. Hy is op gefokus om tegen die current in te rooie en al kom een groot boot voorbij, passasierskip, en ons een klomp mense op, en hulle is lekker jolig, en hulle sing, en hulle gesels, en hulle kyk na hierdie alleen oukie op die boot, en hulle lach eindelijk al vir hom, en hulle mok hom, because where is he going? He's, he's rowing upstream, he's never gonna make it, and they're laughing, and making fun of him, but this guy, he just, he's determined, he's relentless, he just goes, his arms are tired, but he's keeping on going, it's like Dory and um, 
Finding Nemo. Just keep swimming. Just keep swimming. He just keeps rowing. En nou kom nog een boot voorbij met nog mense. En hulle lyk meer jolig as die vorig is. En hy begin rondkyk. En hy besluit nie en hy hou anrooi. Die mense mok kom en hulle lach vir hom. En naderhand raak hy moeg. He's getting weary. He's getting tired. And he decides, I'm just, I'm just going to put back, I'm just going to sit back a little bit. And I, I sit near the Ruiz Pona, so big in here, and I, I rock not so big in the mark, like, and I fool on the boat, and I fool my, I can not see it, we see momentum, can I not see it, see any stream in. I, he's done very well, so he's still going in the right direction. So even though he's doing nothing, the momentum is still keeping him to go. And then he becomes relaxed, because now he's still going in the right direction, and he doesn't have to do anything. En dan gebeur het, dat stelselmatig, sonder dat hy eers achterkom, begin die boekie saam met die stroom beweeg. Die nees in die voorkant van die boot, wees na die rechte richting toe, dit wees tegen die stroom in. Maar stelselmatig is die stroom bezig om om te vat. En is hy bezig om saam met die stroom te beweeg. So although the boat is faced in the right direction, everything looks like he's going upstream, but because he's doing nothing, he's losing um, the overhand, so he's going downstream. In daar kom weer een groot passagiersboot voorbij, en hierdie mense is eindelijk vriendelijk teen waarom. Hulle wees ook met hulle nees van hulle groot boot, wees dat hulle teen die stroom ins beweeg, of, um, ek wil nie sê rooi nie, maar teen die stroom opbeweeg, Maar eindelijk is hulle net soos hierdie klein rooiboekie bezig om stelselmatig weg te beweeg. Maar omdat hulle nees na die rechte kant toe is, of in die selle kant toe as hierdie rooiboot gewees is, besluit hierdie ouma, hy gaan net oorklim tot by hulle. Dis mos nou baie makkeliker. Hulle is een groot boot, dis klomp mense, en daar doen die boot alles, hy hoef niks te doen nie. So hy klim oor die mense verwelkom hom. Hulle sing saam met hom en sê hoe oulik is hy en hulle geef hom iets om te drink en hulle is so excited want hy is saam met hulle op hierdie boot. Maar die sad ironie van hierdie hele story is, both of these boats were going the wrong way. They were just flowing with the current, flowing with the stream. So what started out great, what started out with a purpose, going upstream, ended up just following with the stream. En in my en jou leven gebeur precies die selfde, wanneer ek en jy nie kies soos in die breers, om te endure nie. Ons gaan eventually saam met die rest van die wereld net begin beweeg, saam hulle te vloei. Misschien in die begin gaan het so satelie gebeur, dat jou nees nog in die rechte richting wees, jy nog die rechte goed sê, jy nog van die skrif praat, maar stelselmate gaan die momentum opbouw, en gaan jy na die verkeerde kant toe begin drijf. In Lukas 18 vers 1 tot 8, gee Jesus vir ons een vergelijking, van hoe dit moet lyk, as ek en jy bid, how should it look like when we pray, and he starts out in verse 1 saying, one day Jesus told his disciples a story to show that they should always pray, and never give up, there was a certain judge in a certain city, he said, who neither feared God nor cared about people. A widow of that city came to him repeatedly saying, give me justice in this dispute with my enemy. The judge ignored her for a while, but he finally said to himself, I don't fear God or care about people, but this woman is driving me crazy. I'm going to see that she gets justice because she is wearing me out with her constant request. Then the Lord said, learn a lesson from this unjust judge. Even he rendered a just decision in the end. So don't you think that God will surely give justice to his chosen people who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will he find on the earth who have faith? Jesus vertel hier die vergelijking van hoe dit moet lyk as ek en jy bid. We need to constantly pray. Seek the presence of God. If you want to have a relentless spirit, as jy wil anhou, 
en goed wil klaar maak, tot aan die volleinde van die aarde, dan is het nodig dat ek en jy constant in die teenwoordigheid van God moet wees. Because by being in the presence of God, by seeking His guidance, by seeking His strength, you will endure this race. Amen. Dis belangrik dat ek en jy moet besef ons geloof en ons um, die uiteinde van die reis hang af van hoe baie tyd ons by God spandeer. Jou geloof kan nie buiten sy teenwoordigheid gegroei word nie, gebou word nie. That is where we should start. By being in the presence of God constantly without slacking, without compromising, being like the waves. Doesn't matter what storm hits you, doesn't matter which rock comes in the way. Maak nie so, wat die omstandighede by jou huis of in jou finansies is nie. Relentlessly seek the presence of God. Want dan gaan jy die reis voltooi. Daar is twee verhaal in die Bijbel wat ek vinnig by wil stilstaan oor mense wat relentlessly was, behalwe hierdie vrou, relentlessly was oor een specifieke saak en wat een reis voltooi het. In die eerste gedeelte, hy sê uit Mark, uh, Marcus 2, ek het nie die skrif gedeelte vir jou opnie, ek gaan het sommer net vinnig vir jou lees. Marcus 2, Said the following, Jesus returned to Capernaum, and a few days later, the news went out that he was at home. So many people gathered together that there was no longer room for them, not even near the door. And Jesus was discussing with them the word of God. Then they came, bringing to him a paralyzed man who was being carried by four men. When they were unable to get to him because of the crowd, they removed the roof above Jesus, and when they had dug out an opening, they laid down the mat on which the paralyzed man was lying. When Jesus saw their active faith springing from their confidence in him, he said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. But some of the scribes were sitting there, debatating their hearts, the implication of what he has said. Why does this man talk that way? He is blaspheming. Who can forgive sins, remove guilt, nullify sins, penalty, and assign righteousness except God alone? Immediately Jesus, being aware of their hostility and knowing in his spirit that they were thinking this, said to them, Why are you debating and arguing about these things in your hearts? Which is easier to say to the paralyzed man, Your sins are forgiven, or to say, Get up, pick up your mat, and walk. But so that you may know that the Son of Man has the authority and the power on earth to forgive sin, he said to the paralyzed man, I say to you, Get up, pick up your mat, go home. And he got up immediately, picked up the mat, and went out before them all. And all and then all they all of them were astonished, and they glorified, praising God, saying, we have never seen anything like this before. A Romein skrif gedeelte is wel op die boord, vers 4 wat sê, They couldn't bring him to Jesus because of the crowd, so they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat in front of Jesus. This is four people that was relentless with the task at hand. Dit wat moest gebeur het, hier is nie eerst een relentless spirit vir hulle self nie, vir hulle eie gewin nie. Hier is een relentless spirit vir iemand anders. Misschien is dit een vraag om vanochtend jouself te vraag, is jy so goed gunstig teenoor iemand anders? Laat jy dier al hierdie moeite sou gegaan het vir iemand anders? Hulle relentless spirit verklaar dat hulle Een man vier van hulle, so dit moes een redelike swaar man gewees het, want hulle het vier mense nodig gehad om om te dra. Oor waarschijnlijk kilometers tot by Jesus. Hulle kom by die huis en ons nie plek om in te gaan nie, hulle moet dier die crowd half druk, net om achter te kom, ons gaan nie, hier pas nie. Een obstakel op die volgende, om boe op die dak te kom. Nou moet julle verstaan, in door die tijd was ons nie gereedskap soos wat ons vandag het nie. En wie van hulle het gedink om gereedskap saam te draam, wat hulle geweet het, toch gaan die plek wees nie en ons gaan dier die dak moet lim. 
They weren't prepared. So they made a plan that there was a hole. They were creative. But they dug a hole and they let the sky down to Jesus' feet. And because of their relentlessness, oor hulle geloof en die feit dat hulle gehoor het Jesus gaan nou wees en dat hy het waarschijnlijk die enigste oplossing is, is hierdie man genees. Hy tel sy mat op onmiddellik en hy stap door uit. Dit het vier ouwe en sy relentlessness gevat om nie verskonings te maak of op te gee om daar al een uitdaging was nie. Maar dat hulle elke keer met die volgende uitdaging meer kreatief geraak het en het gesê ons gaan aan. Soos die oceaanse golwe, ons gaan aan. Ons druk dier hierdie ver kilometers. Ons is moeg en ons is mat, want ons lijf is alweer die seer om hierdie zwaar gewicht so lang te dra. Nou kan ons nie deerkom nie, nou moet ons hierdie zwaar gewicht nog verder boop het dak tel. Grauw, so dat daar gat is en dan eers kom die uitkomst wat die healing is. Maar hierdie vier manne Hou uit. They run the race with endurance. En hulle reward is healing. Maar ook die feit dat Jesus sien wat hulle geloof is. That they heard of him en dat hulle volhaard in dit wat hulle gedoen het. Die ander persoon is niemand anders as Jesus Christus self. En ons het reeds gelees in Hebreers 12, waar het sê dat Jesus het self die kruis se, uh, die kruis vol hart he endured the cross hy het uitgehou, hy het aangehou hy het nie gestop toe die humiliation kom nie, hy het nie gestop by die shame nie hy het nie gestop toe mens op hom gespoeg het nie hy het nie gestop toe sy lijf vermink is nie, he endured the price he endured the cross al by van hierdie groepe mense het iets in gemeen en is die feit dat hulle iets het wat hulle motiveer om die reis te voltooi. Ons lees in Hebreers 12, dat um, Jesus is gefokus op, op die joy awaiting him. Because of the joy awaiting him, he endured the, cro- the cross, disregarding the shame. Sy oor is gevestig op die joy wat gaan kom. Die feit dat ek en jy een kans gaan hee om gered te word. Die feit dat hy die prijs klaar betaal en die dood is oorwin, is sy motivering. Ek en jy is sy motivering. Hierdie vier manne het die motivering gehad en dit was die vriend van hulle sy geneesing. It motivated them om klaar te maak. En beide van hulle kan saam met Paulus in 2 Timotheus 4 vers 7 sê, I have fought the good fight. I have finished the race. I have remained faithful. My heart and my gebed for you van ochend is, that something would be stirred inside of you. That daar wil jy miskien verslap he. Daar wil jy miskien begin moed opgee. Daar wil jy, moed, um, wil jy moedeloos geraak het en moe geword he. Wil jou lijf miskien seer is. Wees gemotiveerd van ochend. Kry iets waarop jy jou focus kan hou. So that you can endure the race. So that jy seker kan wees saam met Paulus om te sê aan die einde, I have fought the good fight. I have finished the race. I have remained faithful. Hier die selfde gedeelte uit Hebreers 12 vers 1 tot 3 in die message translation sê, Strip down, start running, never quit. My gebed for you in hierdie week is, that you would strip down, al die moedeloosheid, al die wipeloosheid, al die sonde, alles wat bezig is om a distraction te word, wat bezig is om jou spoed te breek, strip down, start running, this race, this life with Christ, and never quit kwet. Maak seker, jy spandeer genoeg tyd in sy teenwoordigheid, so that you also have something to feel you for the eternity, to finish the race. Ons is op 
En dan is nog ander bezig met een cursus genaam Driven by Eternity. En als jij nog niet deel is nie, raak deel. Hier bij die kerk, dit is hoe ons ons groepen wie aan die gang wil is. Ons gaan van hier af begin en dan uitblaas. Maar die cursus waarmee ons thans bezig is, is Driven by Eternity. Een perfecte cursus om jou te motiveer, zodat so jij jy kan volhaar tot aan die eeuwigheid. Want als je weet wat die reward is, als je weet wat voor je wacht, dan kan jij gemotiveerd leven in die nou. Kan jij zeker wees, jij blij relentless, die in elke uitdaging wat jou kan toe kom. Ik wil afsluit, nog een vertaling van Hebreers 12, 12 tot 13, in dan vers 15 in die Good News Translation sê, Lift up your tired hands, strengthen your trembling knees, keep walking on straight paths, guard against turning back from the grace of God. As jy miskien op een plek is vanochtend, waar jou hande moeg is, jou emoties is moeg, jy het die reis begin haar kloop vol moed, vol hoop, maar nou raak het moeilik. Daar is een paar rotse of een paar bote wat bezig is om jou spoed te breek. Luk vir nog een vir jou sê, lift up your tired hands. Daai knieën wat begin bewe as vrees en angst begin intree. As mense se woorde oor jou begin gespreek word, as hulle negatief teen oor jou praat. Opinies, dit kan maak dat daar angst in beweeg. Strengthen your trembling knees and keep walking on straight paths. Moe nie wankel nie, moe nie af beweeg nie. God against turning back for the grace of God. Maak seker, jy bly op die rechte pad. Gaan afsluit met die skrif uit 1 Johannes 2 vers 15 en 17 en dis in die message translation en het sê, Don't love the world's ways. Don't love the world's goods. Love of the world squeezes out love for the Father. Practically everything that goes on in the world, wanting your own way, wanting everything for yourself, wanting to appear, appear important, has nothing to do with the Father. It just isolates you from Him. The world and all its wanting, wanting, wanting is on the way out. But whoever does what God wants is set for eternity. My gebed for you is that you so seeker wees, you're driven by eternity. You is gefocus op your reward. Gefocus op die reis sa einde. Because finishing is better than starting. Maak seker jy vol hart tot aan die einde. En as jy moeg en mat geword het tussenin, miskien het jy teen iets vastgerol en nou weet jy nie lekker meer hoe my op te staan nie. Dis makkelijk, begin op jou knee. Start with the trembling knees. Seek the presence of God. Pray constantly. And your spirit will be lifted. And you will be just like the waves. Relentless in everything that you endure. Everything that happens to you. Everything that you face, you will be able to endure. Kom ons bid saam. Abba Vader, wat een voorraag is dit nie om vanochtend met die woord en by die voete te kan kom sit. Lord, thank you for this word this morning. Lord, when I want to pray that you would help us, that we would think about our own lives and evaluate our own decisions. Are we seeking things of the world? Are we drifting with the current? Or are we still relentlessly seeking your presence? Lord, I pray this morning that you would help each and every one of us. That we would run this race with endurance. But for elke heart om op jy gefokus te bly. Elke oog om net jy wil te soek. Lord, in Hebrews it says that when we set our eyes on what you have done on the cross, we will not become weary and we won't quit. It's my heart's desire for every person here that they would continue to run relentlessly, facing every obstacle 
with your victory. Lord, I pray that your hand of peace would rest upon them. And if there's someone in this place who needs an encounter, Lord, I pray that you would touch them right where they are. Lord, thank you for your goodness. Thank you for this opportunity that we know that we can return. It's never too late. We've never been too far away. You have been waiting for us. Lord, thank you that you are so good. You have done so much good things, Lord, and therefore you've proved your faithfulness to us. Lord, and I want to pray for every heart this morning to remain set on you until the end. Thank you for your goodness, Lord. I thank you for your goodness, Lord. I just glorify you. Amen.